Zdravím všetkých kaštielmaniakov. Nachádzam sa v denne Necpaly. Sú tu 4 kaštiele. Z toho 3 sú dostupné. Tento za mnou je modrý kaštiel. V tomto videu budete vidieť práve tento kaštiel. Tak sledujte. Kaštiel bol vystávaný niektorým z príslušníkov rodu Justovcov v 17. storočí. Svoj názov získal podľa svetlomodrej barokovo-klasicistickej fasády, ktorú získal pri úpravách v druhej polovici 18. storočia. Po vzniku samostatného Československa bol kaštiel zošťatnený a upravený na potreby detského domova. Po odchode detského domova zostal kaštiel opustený a nevyužívaný. Objekt nie je až tak v žalostnom stave, bol však doteraz voľne prístupný, čo sa podpísalo pod rabovaním interiéru a ďalším znehodnocovaním. Pri pohľade spredu vyzerá byť zachovalý, ale je v dezolátnom stave, no po novodobých mládežnických návštevníkoch v pivničných priestoroch je veľa pamiatok v podobe prázdnych fľaš od vlastného vína a pálenky. Na poschode sa dá dostať prostredníctvom tohoto lana upevneného o schátraný rám okna na poschode. Na prízemí sú všetky okná zamrežované, akurát iba nakúknem dovnútra, aby som vám mohol ukázať vnútorné priestory tohoto kaštieľa. Pohľad zo zadnej strany. Bol tu takýto drevený prístrešok. Odchovanci detského domova nech mi napíšu koment pod video, ako sa tu žilo. Renesančný kaštiel bol považovaný za najstarší v Necpaloch. Prieskomy v posledných rokoch však ukazujú, že najstarším kaštielom je tzv. Franklinovský. Charakteristické sú dve veže na jeho južnom priečeli. Hlavný vchod je situovaný z boku. Nad portálom je chronistikon. Podľa toho sa dá predpokladať, že kaštiel bol dokončený v roku 1673. Monogram AIDN je s najväčšou pravdepodobnosťou Andrej Just de Necpal. Vošiel som do pivnice renesančného kaštiela. Toto je vlastne jediné miesto, kam sa dá dostať. Dole sa nachádza všelijaký odpad, ktorý sem nanosili asi domáci obyvateľia. Je tu len jedna chodba s maličkou miestnosťou. V 19. storočí kaštiel prešiel do rúk rodiny Franklinovcov. Posledných približne 100 rokov je neobývaný a asi do druhej tretiny 20. storočia bol využívaný ako sklad obilia. Po roku 1989 bol vrátený pôvodným majiteľom. V 90. rokoch bola upravená strecha s najväčšou pravdepodobnosťou tejto oprave môžeme vďačiť za to, že kaštiel ešte stále stojí.
stav kaštieľa sa dá považovať za havarídny. Veľká časť drevených súčastí ako zárubne, podlahy a podobne bola rozkradnutá obyvateľstvom za posledných 20 rokov na palivo. Posledným kaštieľom, ktorý uvidíte, je Franklinovský kaštieľ na hornom konci dediny. Obývaný bol ešte do polovice 70. rokov minulého storočia. Všetky okná sú zabednené, na prízemných podlažiach sú umiestnené mreže. Do kaštieľa sa aj napriek tomu dá dostať. Má novú šindlovú strechu a patrí Matici Slovenskej. Za kaštielom v horičke sú uložené telesné pozostatky príslušníkov Franklinovskej rodiny. Celé okolie okolo kaštiela je dosť zanedbané. Vidno len vyšlapanú cestu, tak si myslím, že toto miesto je hojne navštevované s vedavcami, ako som ja. Posledné miesto, ktoré vám ukážem, sú hroby rodiny Franklinovcov. V jednom z hrobov sú spoločne pochovaní otec Dionys Just so svojím nemanželským synom, prvým Franklinom, Benjamínom, neskôrším dedičom dvoch kaštielov. Páčilo sa vám? video z týchto opustených kaštieľov. Sú pekné, aj keď sú nedostupné. Do toho jedného som by som sa aj mohol dostať, ale nechcem sa celý zamazať. A sa vám páčilo. Viete, čo máte robiť. Ahojte.